大家好，我是大伟，欢迎大家观看道家老汉回春功。在这里啊，可以帮助我们男同志啊，提高肾阳之气，强壮身体，让自己的身体啊越来越强壮啊，信心越来越足。今天啊，我们来讲一件事啊，很多男同志啊，他感觉自己的一个局部的供血能力啊下降啊，是要不然呢，就是感觉啊不够坚挺，要不然呢，就是感觉自己的耐力下降，或者啊敏感度啊太高了。这个时候啊，其实有一个方法啊，锻炼可以让我们的肾阳之气啊，快速的被激发出来，同时打开我们身体当中的一个气血通道。这个气血通道对每个男同志来说啊，都是非常重要的。现在我来把这个方法啊，分享给大家。这个方法非常的简单。我们说男人有两个点很重要，第一个啊，就是位于我们腰背后面的肾腧啊。这个点呢，可以说是我们很多男同志的一个命脉。但凡我们的肾腧不通的，我们就容易出现什么呢？啊，腰酸腿软啊，没有劲，同时啊，肾气不足。第二个地方是哪里呢？就是我们的一个八髎啊，这个位置啊太重要了啊。你要如果说出现一些，比如说经常感觉啊不好的啊一些问题，那么你去一些地方啊，它可能第一个选的位置啊就是八髎。这两个位置啊都是尤其的重要。今天我教大家怎么把这两个位置啊快速的打开，激发我们的肾阳之气。好了，我们讲第一个点啊，第一个点啊就是肾腧这个位置。这个位置啊其实非常的简单，我们只需要用我们的手腕这个点啊去敲击它，每天敲击九十九下就能够激发我们的肾阳之气。怎么去敲击呢？你看啊，我们手这样去扣着啊，双手交叉扣着啊，你看把手放在我们的后背处。然后我们踮脚，抬手撞击啊，就这样，轻轻的敲打啊，一，二，从后面给大家看一下啊，手扣紧的，一，二，三，四，五，六，七啊，就这样去做，反反复复的，咱们去做一个九十九下，就这样去做。有些朋友啊，他这个关节打不开，怎么办呢？没有关系，我们直接啊就拿手腕去做，双手靠后，你看，一，二。啊，后面看一下，三、四、五、六、七、八啊！做这个动作的时候一定要记住啊，撞的时候啊不要太用力啊，大概在三成力左右啊。撞完以后啊，要感觉小腹里面啊热热的，这个时候啊，你的肾阳之气啊就被激发出来了。好，第一个点做完了以后，我们第二个点就是我们的八髎啊这一块，八髎在哪里呢？就是在于我们的这个整个底下关节处啊，手往这一放啊，你看。就能摸到八髎这一块啊，面积非常大，有这么大啊，所以咱们做的时候啊，是需要往上下去搓，啊，来回上下的去搓这个地方，看到没有啊？就这样去搓揉，快速的去搓揉，一定要把它搓热了啊。同时呢，我们另一个手不是控制了吗？我们在于我们的这个肚脐下方这条线，啊，把它搓揉开来，看，一个手是往下搓，一个手是横着搓，就这样快速的搓。正面看一下啊，我们看一下正面，啊，反反复复的就是这样做，啊，一共做到多少下呢？我们可以做个一百下到两百下，一定要感觉这个小腹内深层发热啊，这个屁股发热。有些朋友啊，坐着坐着他就有反应就出来了啊，这个都是非常好的一个现象。把这两个动作啊，你坚持去做上一个十五天左右，你会发现啊，你明显的感觉自己的肾阳之气足了。啊，变好了，变强壮了。好了，今天的视频啊就分享到这里。这个动作啊，不要看它简单，但是实实在在,在的是非常管用的一套动作。我是大伟，感谢大家观看《道家老汉回春功》，谢谢大家。大家好，我是大伟，欢迎大家观看《道家十二式》。我知道现在有很多朋友啊，腿脚不太好，走路腿脚如灌铅，而且呢，腿脚经络打不开，气血流通不顺畅。有些朋友啊，甚至每天啊，这个脚步啊，经常容易发肿。那么我们要知道啊，腿对于我们的生活而言，对于健康而言都是非常重要，特别是年龄越大的人啊，越能体会到。一开始啊，他是感觉这个腿脚不好啊，最多啊就是说自己的气血不通畅啊，忍忍也能过去。但是随着年龄变大，会发现啊，当自己啊走路变得困难，越来越力不从心的时候，才发现这个腿脚啊真的是自己的啊尊严啊，因为你不想办什么事啊都求着人。这是一方面，另一方面来说，这个腿部啊占于我们身体的一个肌肉总量百分之六十，当这百分之六十啊都出了问题，也就是意味着你的身体的整个经络和气血啊，它的这个循环都被打乱了。所以呢，想要让你的腿脚变好，一定要练道家的一个非常好的动作，叫做正腿功。
。这个正腿功啊，无论你年纪大小啊，都可以练。而且它可以快速的打开我们腿上面的经络，做完以后啊，你会发现这个气血流通啊，这个腿部的经络啊，完全打开，非常好的一个动作。这个动作感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，马上我把这个动作啊分享给大家。这个正腿功啊并不难，但是它对里面的细节和节奏要求啊会比较的高。那么首先我先做一个半套动作给大家看一下啊，大家注意看我的脚，脚微微踮起，然后呢开始进行一个什么呢？弹，看往上弹。大家看，这个动作啊，有几个地方发力。第一个呢，很多人认为啊，我这个弹起来是靠我的胯部啊，就做了一个屈髋这样去抬啊，这样去抬其实是非常费力的。我们正腿弓要正的是哪里啊？并不是胯啊，我们要练的是整个腿部的一个经络。怎么去打开？就是通过这个力量的来回的一个正，把腿啊经络给打开，把气血啊给打开。所以呢，我们在这里啊是胯部发一分力。然后呢，整个其他的九分力啊，是靠我们小腿这里发起来的啊。小腿怎么发呢？脚尖微微踮起，这个时候你注意看啊，一个快速的抬脚，你看，啊，快速的这个脚尖下压，这个腿啊就抬起来了，它是一个反作用力啊。我的胯部啊，其实并没有发多少的力，可以说几乎没怎么发力啊，完全是靠小腿的力量啊，把整个这个腿啊抬起来的。我们这套正腿功就是建立在刚刚这套动作的基础之上。那么现在我做一个完整的给大家看，手呢要往前放，大约放在我们的膝盖的正上方。同时呢，这个高度也是有讲究的。一般来说，我们腿往上抬，上面放一个拳头，在上面把手掌放上去。那么这个高度呢，一般来说是一个标准高度。当然，每个人小腿的力量不一样，我们可以适当的降低一点，或者适当的提高一点啊。我这里呢，把它稍微提高一点以后，我们来开始。大家注意看，啊，我腿在往上提的时候，这个手啊往下一压，再提，再压，再提，再压啊，它碰到你的手，手就要给它一个反馈的力啊。这个时候呢，你们在做的时候注意看你的这个肉的抖动啊，大家看上来，然后下去的时候，它这个肉啊会有一个抖动，这个抖动代表什么呢？代表着你力量当中的一个对抗，力量的一个传导。也就是说，我们在往上的时候，这个力量会震动着啊，你看往上去行。当我手给他一个往下的一个下肌力的时候，虽然只是点了一下，但这个下肌力会把这个力量给打散，然后力量再往下走，而所行驶的位置啊，就是我们气血和我们经络的一个方向，它会通过这个动作快速的打开我们的经络，疏通我们的气血，同时这个动作对于锻炼我们的身体活气血啊是非常好的。再给大家完整的演示一遍啊，大家看，对吧？动作做起来，快速的。侧面给大家看一下啊，我们做的时候啊，腹部微收啊，身体往后拉一点啊，你不能说是正着这样做，那腿颠不起来，身体一定要往后倾一点，就这样去做啊，非常好的一个动作。这个动作我建议大家去做上一个五十下到一百下，自己感觉，感觉小腿发酸了，额头上面微微出汗了就停止，然后重复的去做啊，做上一个两到三组。做完以后，你会发现这个腿部啊，真的是非常的轻松啊。这个动作你一定要多练习。刚开始啊，你掌控肯定是比较难的。当你经常练习一段时间以后，你会发现这个动作啊，变得是越来越如意。好了，今天这个正腿功啊，就分享到这里的是道家非常好的一套动作。感谢大家观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。人到中年以后啊，最容易出问题的两个地方，一个是咱们的腰部啊，还有一个是咱们的髋部。这里讲的出问题啊，并不是说啊，非常的疼，疼痛难忍，而是。指它的这个关节的活动度啊，会大大的受限啊，所以说腰部和髋部啊，都是值得咱们养护的。今天给大家带来一个非常好的这个髋部啊，也就是说我们胯部的一个拉筋法。这个拉筋法有哪些效果呢？首先第一个啊，它可以去帮助我们改善坐骨神经的空间啊，因为它拉的是咱们的这个臀部的这一块区域的一个肌肉。第二个呢，它可以帮我们拉开我们的这个膀胱经啊，所以这个方法啊非常的好，而且啊简单易行。我们先看一下这个方法怎么去做。首先呢，我们要把腿啊翘起来，翘起来以后啊，注意我们双手压住啊这个膝盖侧啊，压住以后看，我们只要轻轻往下压一压，身体啊看，注意看这个身体啊往前稍微倾一倾，就这样去压一压。你会发现我们的臀部这里啊，就会有强烈的这种拉筋的感觉。
我们现在就要利用这个姿势去把我们臀部的这些肌肉，还有一些经络啊给拉开。双手按住我们膝盖，身体啊往前，手啊不用用很大的力去这样去压，我们只要去按住它，轻轻的搭在上面，放在上面就可以了。然后身体往前，自然的往前。好，在这个时候，我们的臀部啊就已经有感觉了。我们在极限的状态下，注意看我的手啊，点动看。一二三，往下压的时候，一二三点动啊，再来一二三点动，再来一二三点动。我们一般来说的话，做一个十次到十五次的点动，好，这只腿就完成了。然后再到另一只腿，看，腿敲好，手啊往这一搭一放，哎，然后身体往前一倾，好，来点动，一二三，一二三，它是酸酸胀胀，很舒服的感觉啊，大家千万不要这样去抖。啊，这样去抖的话，它会很伤你的这个膝盖，还有我们的髋关节的啊。所以说，我们是轻轻的在极限，你看这是极限，我已经压到极限了，在极限的位置下看，一二三，很轻微的，一二三，一二三，一二三，这样去做。好，做完以后啊，你起来可以去把我们的这个髋关节啊活动一下，转一转，会发现这两侧啊，我们的髋部两侧是非常舒服的啊。所以说这个动作啊，它对于我们，比如说在家里面啊坐久了啊，或者说啊这个走路走的也比较少的人啊，做了这做某些工作啊，一做要做好久的人，这类人群啊，没事的时候就做一做，非常的简单，哪里啊都可以做起来。那今天这个视频呢，咱们啊就分享到这里，那大家可以把这个视频分享给身边的朋友和家人。我是大伟啊，大家关注我的视频，点赞、评论、关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。民间呢有一个绝活叫做“神仙一把抓”，这个绝活啊，在以前会的人不多，但是啊，往往你会了这一首绝活啊，在这个十里八乡之间啊，都会有名气，很多人啊都会慕名而来。就是比如身体上面啊有一些啊腰酸肩颈啊腿疼啊，都会来找你。这个时候他往往是冲着你的名气来的，但是啊，你给他这么一拿一抓一下啊。他基本上啊都是骂骂咧咧的走了啊，有的人啊甚至连钱都不愿意付，但是过个两三天，他又毕恭毕敬的笑嘻嘻的又过来了，这个是什么回事呢？就是说这个神仙一把抓啊，他非常的厉害，往往啊在你身上里面找到一个位置啊，我们说啊这个点找对了，一抓一拿一提啊，就通过这么简单的一个方法，就把你身体当中的某些堵着的地方啊给打通了。这个时候啊，你疼的啊是非常的疼。你要知道，这个堵着点一下给打通啊是非常疼痛的。所以呢，做完以后啊，往往啊轻的人啊就一阵剧疼啊，骂骂咧咧的走了。更严重的人呢啊，做完比如膀子，做完以后本来过来还能微微的动一动，做完以后根本就动不了了啊，他甚至还要找你。但是往往过了三天以后，哎，他这个通了以后啊，气血循环好了，他自己养养，哎，发现一下子啊。就恢复到原来了，甚至有的人更快，可能就半个小时、一个小时以后，哎，就好了。哎，这个时候他就过来啊，感谢你。所以呢，这个就是神仙一把抓的故事啊。那我们今天啊，也是教大家这个方法，但是这个方法呢，教的是一个比较简单的方法啊。我们先讲肩颈疼痛，以后如果大家反馈好啊，如果在底下打上做完以后有用的啊，反馈好的，那我们就把后面的一些其他的地方啊，一些抓拿法都教给大家。这个方法呢，也是我师傅。交给我的啊，那我们自己在家呢也做了一个小改进版啊，就是专门去针对我们的肩颈不好啊，肩膀不舒服一个简单的方法，怎么做呢？比如说我左侧肩膀不舒服啊，这个地方总是感觉僵硬难受啊，我把手伸出来啊，伸出来以后啊，一只手你看，先拿我们的这个大拇指和食指啊去定位，去定位哪呢？就是我们的手肘啊，你看我手啊先来回滑，你看这样来回滑，你往下一滑，哎。滑到一个节点卡住了，就是我们的关节柱。再往下滑，你明显的感觉手下有个棱，有个骨头啊，我们就在这个点不动了。然后呢，把我们的其他的啊这三个手指啊，你看贴自然贴上去啊，下面的手和上面的手定位，然后四指你看啊，用力的这样抓进去，捏住，往外一提一抽啊，反复三到四下，给大家演示一下啊。动作做起来啊是有点疼的，而且呢，它有个要求是什么呢？是需要手劲。如果说你自己，比如说年纪大了，手上没劲，怎么办？把这个视频收藏下来，给身边的有劲的儿子、女儿啊，或者是丈夫，给他们去帮你搞啊，把这个方法学会就行。你看，贴住啊，然后抓上去，看，用劲捏紧的，快速的一拔啊，就这么看，一
啊，注意看啊，捏紧，二，啊，这么一拔一下，这手上我感觉一抽一下啊，三，四，好，做完四下以后不着急啊，我们就结束了。然后呢，把你的肩膀啊耸起来，感受一下，是不是做完这四下以后，你的肩膀会感觉明显的一下就轻松很多？其实这个点呢，就是帮助我们缓解我们的肩颈的。当然，我们也可以直接的啊，作用到我们的肩部啊，抓起来一捏。但是个人在家是很难去施展这个动作的，也不好去掌控这个力度。所以我们一般啊，就改进吧。为什么改进吧？就以我们手肘这里的点为要点啊。所以呢，大家左边做完以后有个对比，哎，心里面有数了啊，感觉哎确实有用啊。评论区下方也打过了啊，说有用两个字，打完了给更多人看到了，哎，我们再把右边啊自己做一下。你看右边给大家也是一样。先找点，找到这个点了以后，手自然放好，然后去手指用力抓好，一抽啊，你看，一啊，准备好，一定要捏紧了。二，快速啊，三啊，这么一做啊，做完以后再活动完肩膀，哎，明显放松了啊。这个就是今天教给大家的身先一把抓啊，希望大家学了这个方法以后啊，真的以前都不是传给外人的方法啊，学了这个方法以后。点赞啊，转发给身边有需要的朋友。那么方法也很详细的教给大家了，也不用做多，就四下，明显的感觉哎，肩膀轻松很多，对吧？啊，正常做一做啊，你的对你的肩颈啊都非常好，而且做一做啊，能打通我们的经络，做完以后手上面都感觉热乎乎的，有劲。我是大伟，今天视频啊就分享到这里了。如果大家还想学会啊这些啊抓法或者等等一些很有效啊的一些方法，记得一定要关注我，不然以后啊找不到我了。到时候再想找我又又找不到，对不对？又损失了。好了，我是大伟，今天分享这里的，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们都听过一句话，叫做“经长一寸，寿长十年”。这句话很多人都误解了，就认为每天只要自己啊多拉拉筋啊，那自己的寿命啊就会很长很长。其实呢，都是误解这句话了。这句话想表达的意思啊，就是说我们日常当中啊，只要多拉筋。保证我们筋啊筋膜，包括我们的肌肉的一个健康程度，就能让我们的健康往后再走十年。你会发现啊，这个小孩子，他们的身体的柔韧性非常好，而且呢，活力啊十足，气血旺盛。他们啊，即便不拉筋啊，他们的身体的柔软程度啊也会很高，会比成年人要好得多。这就是因为他们的筋啊非常的柔软，很有韧性。我们其实长大了以后啊，成年了啊，包括进入了中年、老年，也要保持这个筋的韧性。筋的韧性是怎么来呢？它不仅仅啊是让我们每天拉筋啊，让筋变得更长啊，让它变柔软。同样呢，它要像一个皮筋一样，你把它拉出去以后，它能快速的弹回来。这个呢，就是筋的韧性。所以呢，我们很多人啊，方向是走错了一半。不仅我们要追求我们的筋啊，它能拉长，同样它韧性也要好。这样的话。代表着你的肌肉、你的骨骼、你的这个筋膜，包括你的气血循环，都是在一个非常好的状态。今天我教给大家一个动作，这个动作啊，就是可以帮助你拉筋啊，增加我们筋的一个韧性，让你的身体啊、气血循环状态都能在一个非常好的一个状态，让你的健康啊更持久。好了，咱们把这个视频啊收藏下来，以免以后啊不小心一划走找不到，那就麻烦了。我们现在来讲一下这个动作怎么去做。这个动作啊非常简单，也是道家非常经典的一个长寿功。我们首先啊，双手合十，然后呢，身体坐直啊，把手置于胸前，想象啊，我们在胸前画一个大的圆圈。大家注意看啊，在画的时候当然是有一个门槛，什么呢？我们手一定要时时刻刻的合在一起。大家注意看，看，先移到我们的最右侧。然后顺着最右侧啊这个点，这个劲不要松，然后往上去移，移移到你的顶端打不开了，再慢慢的往左啊，然后再慢慢往下啊，然后再慢慢的回啊，大家注意看啊。这个动作的精华是哪呢？首先，我先在右侧固定一个力，在这个力啊没有消散的时候啊，同时顺着往右往上啊，到你的顶端，再开始往左。到左边极限的时候呢，啊，这个力还是不能松，力一松，这个人就软了，对不对？力一直保持往左，再往下，啊，然后再回，它可以全方位的把我们的筋筋膜，包括我们的气血循环给打开来，啊，让我们在做完以后啊，甚至有一种啊，这个气血往手上冲，啊、往头上冲的感觉，非常的舒服啊。你看，我们先做一个什么呢？啊，这个。
啊，从右到左啊，然后呢，我们再你看，从左往上，好，啊，再到右往下啊，再回啊，就是从右到左，你看，转过来啊，身体是不动的啊，然后再从左到右，很多人在做这个动作的时候啊，他明显的能感觉到什么啊？虽然我们身体没动，我们后背甚至没动，但是你做这个动作，它就能神奇的带动你整个后背，带动你手上的经络，带动你的脖子啊。所以你别看就这么简单的绕一圈，它带动的肌肉啊非常多，可以说是三百六十度没有死角的把身上的肌肉啊都走一遍。好了，我们做完了一个啊这个大圈，对吧？画了两个大圈以后，我们还有一个小圈，小圈怎么做呢？大家注意看啊，啊。我们这样啊，手你看，先往左还是一样的姿势啊，手先往左啊，画个小圈，然后往下翻，你看翻过来，然后往右，往上，再回啊，注意看，先，然后现在呢往右，好，然后翻下去，手掌一翻，还是往右侧指啊，你看这个力量都没有松，往左到极限，再往上翻下来，再回啊，这个动作是什么呢？一个小圈带动的是我们手上面的一个经络啊，刺激的是我们手上，所以呢，我们是大圈做上一个五遍啊，顺时针、逆时针做完了以后算一次，然后连续做五次，做完了以后呢，我们小的也一样的五遍，一、二、三啊，你看回啊，再来啊，回啊，这算一下，然后再来第二下，好，回。再来啊，这个是第二下，啊，随着你的做完以后啊，你会发现这个手腕、手后背啊、肩颈啊、浑身啊往上走的这个筋啊、经络、气血都被打通了，这就是这个动作的一个妙处。你学会了吗？啊，记得把这个动作啊分享给身边的家人、朋友啊，这个有需要的人，这个动作真的非常好，建议大家一定要把它收藏下来。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在眼睛上面有问题的人非常多，而且很多人群啊都进入了提前化的一个阶段。什么意思呢？比如说您刚四十五岁啊，眼睛就出现老花了，读书看报必须要戴上老花眼镜才能看清楚。或者呢，小孩子啊刚上一年级，眼睛啊出现了近视啊，这个被配上一个厚厚的近视眼镜戴在眼睛上面啊，作为视力的矫正。所以呢，我们眼睛啊一定要把它爱护好。你会发现，其实，在三十多岁左右的一个阶层啊，还有很多人啊出现了。视力模糊啊，看东西啊，异常疲劳啊，见风流泪啊，眼睛看一会儿东西啊就涩的不行，眼睛里面发凉等等现象。今天啊，教给大家一套全能的爱护我们双眼的一个按摩操，这个方法可以保护我们的双眼，解放我们的双眼。做完以后啊，你会发现眼睛特别的明亮、清澈如泉，而且呢，看东西啊也会变得清晰不少，明显的进光量增加。如果你跟着我今天做完感觉有用的，一定要在评论区下方打上有。用两个字，好了，咱们话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家。那么首先在这里呢，教给大家找两个点，这两个点非常重要啊。第一个点呢，就是我们的泪眼角下方啊，这个点怎么去寻找呢？非常简单啊，我们把一个眼睛啊闭起来，然后呢，用我们的这个手指啊，你看这样贴住我们的眼睛下方，也就是放在我们的眼袋上面，你看贴住。往内这么一顶啊，正好顶在我们的鼻梁处，大家可以看一下啊，正好顶在这个位置。这个点呢就很重要，我们要把它往这个内方啊，就往内往下去按压，大概是这个方向啊。你看，就这样顶进去以后，把手微微的，你看往前逆一点啊，往下去按压啊。那么压进去的时候，感觉啊是。发酸的、发胀的啊，甚至有些朋友啊，他这个辐射面啊，能到整个面部的这个区域啊，那么这个点就找对了。你看啊，我们先找一下啊，啊，手直接你看，顺着我们的眼袋贴着它啊，往内这么一顶啊，就找到这个点了，在我们的鼻腔内侧啊，然后点着它，往我们的一个肋部去按压，顺便带着一些往下的力啊，就这样去按，点进去。然后呢，你可以点进去，按进去以后，大概三秒钟左右，画一个微微画圈啊，就手指啊，微微这样绕一绕啊，就这样微微画圈。好，这个点非常好啊，它可以把我们的眼睛啊解放开来，而且很多朋友做完以后会发现鼻子呼吸都通畅了啊，其实五官相通啊，我们就把这个点啊给解开啊。一般来说，我们去做上一个三十秒左右就可以了。好，做完以后呢，我们再找第二个点。
，这两个点啊一定要联合在一起做，才能达到一个更好的效果啊。第二个点是哪里呢？你看，同样是这个点，我们手指往上。推着往上走，正好顶到上面的一个小骨头。这个骨头呢，就是我们的眼眶内处啊，它是一个棱啊，就是你这样，你看手这样啊，上下去拨，你会拨到一个像个门槛一样个小棱啊。那我们就顺着这个点啊，你看推上去，再推下来，推上去，再推下来，一定要往上顶啊。顶上去以后啊，然后酸酸胀胀的再往上一推，推到这个棱的上面啊，就是上下去推，哎，往上先顶，顶住以后，你看它动不了，慢慢的再往上移一点啊，推上去啊。我们正常做的话是拿我们的大拇指这个位置啊，做这个点啊，上面这个内眼角上方这个点啊，最好是大拇指这个位置啊。那我们刚才是为了给大家演示啊，所以我们用食指啊，这里要讲清楚一点啊，我们正常做的怎么做？你看大拇指，你看顶上去。我这样做的话，大家可能通过视频也看得不太清楚啊。但是你记住啊，就是顶着这个棱上面啊，然后啊看往上提，噔就提上来了啊。大家再注意看一下，你看换个角度，看往上顶，咚就上来了啊。你看顶，咯噔一下就上来了啊，就这样，找这个感觉，它有个咯噔一下，就是从我们的下面一直到上面啊，这个感觉啊。那我们正常做是怎么做？你看手这样，啊，遮住我们的眼睛，把我们里面的眼睛闭上。你看一。二，侧面看一下啊，三、四、五啊，我们正常去做一个二十下左右。做的时候啊，你会发现眼睛里面啊酸酸的，有些朋友痒痒的啊，都是正常的。然后因为你做的时候都是闭上眼睛的嘛，然后你做完以后眼睛一睁，你会发现啊，明显的啊，两边感觉看起来进光量不一样了，这边明显感觉特别的轻松啊，就是这样啊。那我们另一边也演示一下，你看，首先顺着这个往里面顶啊，顶住了以后啊，先顶住三秒钟到五秒钟，然后开始画圈。好啊，一共是做上一个三十秒啊，做完了以后再拿我们的这个手，你看用我们的大拇指这个位置啊，顶着我们的一个内眼角上方，顶着以后呢，你看手杖遮住啊，遮住了以后，好开始，一，看，二，三，看我的手的动作，四，五，这个是我们的额头，看六，下面的手就这样啊，去做一个什么这个动作啊，七，看，八，顶住，九。十、十一，往上去提，好，做完以后两个眼睛打开啊，明显的感觉完全不一样啊。这个动作啊，其实每天都可以做，但是我们做的时候切记一点啊，就是不要太过暴力啊，不要很用劲的去做，我们一定要是什么呢？柔和并且轻微。并且很慢的去做，这样的话呢，它才能保护我们的一个眼睛啊，然后同时啊做完以后也不会在脸上留下任何的痕迹啊，不会有任何的异样啊，所以这个方法非常的好，就分享给大家了。希望大家把这个方法分享给身边的朋友和家人啊，每天啊，你看我们这个动作啊，做上一个一分钟到两分钟，就能够对眼睛啊非常的好。我是大为，在这里啊分享与众不同的养生小知识，来得快，见得快，在别人那里啊可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的告诉大家。谢谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在肩颈不好的人群特别的多，那么很多人啊，颈椎上面都不同程度的存在着，比如说颈椎反弓啊，或者颈椎曲度消失啊，等等一些问题。那么如果你去他们的家里面去看，你会发现啊，他们的家里面真的有很多的器具，比如说这个敲打的小锤子，或者说一些啊，比如说这个刮痧板啊，又或者呢，没事的时候他们还喜欢用手啊自己揉自己捏，但是往往啊，这个效果啊，都是缓解的一部分表面的一些。现象，你按的时候它轻松了，你不按一会儿它又变得非常的僵紧。那么今天啊，大伟给大家分享一个非常好的动作，这个动作啊，其实说可以你经常练一下，它就可以真正上面啊，从根本上面去改善我们肩颈的问题。这个动作啊，来源于日本啊，它是一个拜佛式的一个训练法。这个训练法啊，非常的好，为什么呢？因为我认为它一可以帮助我们疏通经络，第二个可以让我们的颈椎后面的一些筋骨啊。得到很好的强化。第三个呢，就是这个动作啊，非常的简单。你在任何时间、任何地点，只要你想到了，你活动几下，你这个肩颈你这边啊，气血立马就通了，而且整个人会感觉非常的舒服。那我们接下来来看一下这个动作怎么去做。那么这个动作，首先呢，咱们要把双手合十啊，放在胸口。这时候注意里面有一个非常重要的细节，就是双手合十以后，我们这个手呀，互相的要进行一个发力啊，就是互相的要怼。怼进去啊，一直在发力对抗。那么这个对抗的力呢，大约在百分之二十左右啊，就这样对抗。那么对抗的时候呢，然后慢慢的把手往前伸啊，伸了以后呢，往上去绕一个半圆啊，大家看到没有？哎，就这样去做好，看再回来。
这个是在做这个动作的时候啊，我们这个手啊对抗的力度啊不能松啊，你不能说手一往上，你这个对抗的力度就没有了，那这个动作啊它效果就不好了。好，我们学会了这个画圆以后，我们这个时候注意第二个细节，就是我们的头、我们的眼睛要一直盯着我们的中指的指尖啊，这个动作很重要。为什么呢？从原理上面来说，我们眼睛看着指尖以后，再进行一个。啊，跟着指尖走，那你看我这个头部是不是做了一个仰头的动作，对不对？而且呢，你把这个手啊完全伸上去以后啊，你再去活动一下你的颈椎，你看一下是不是特别的轻松啊？所以说这个动作啊，它的设计巧妙，而且呢，它。非常的适合很多这个各种人这样的人群训练啊，它没有任何的这种啊副作用啊。咱们就来，双手合十放在胸口，然后眼睛盯着咱们中指的指尖，然后开始啊跟着指尖走。哎，你别看简单啊，其实挺费力的。走走走，头跟着仰，好，仰到最大的极限啊。大家看我现在的状态啊。那这个时候，我除了感觉我的脖子和我的手臂有点酸以外啊，我的整个后背啊，都感觉这个肌肉啊绷得非常的紧啊。但是呢，这个紧是让人很舒服的紧。好，我们好保持住，好慢慢的再把手啊放回来，放到胸口啊。做的时候啊，我们尽量腰背要挺直啊，千万不要弯着腰啊，弯着腰这样做啊，这个这个就是错误的，非常错误的啊。挺直，好，再来第二个，跟着看着指尖。好，对抗，好，上去，好，再来，放到胸口，哇，我做了两个，我就感觉特别的累啊。这个动作啊，其实非常好啊，咱们每天啊，量力而行，八到十二个这个次数啊，是非常。呃，适合大家去做的一个次数，就是说我们一次做八个或者一次做十二个，每天你就做个两次就够了啊。那么这个视频希望分大家分享给身边啊，家里面有肩颈不好的人啊，或者身边朋友肩颈不好的人，你就把这个视频分享给他，帮助帮助别人啊，让这个视频还能传播出去。好，我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们的大腿啊太重要了，可以说腿是力量根，腿是气血源。只要咱们的大腿啊够结实、够有力，一般来说我们的身体啊都会非常的健康。那么现在有很多人啊，他不会放松自己的腿部。你别看他日常当中啊每天走多少路，但是他对腿部啊唯独他就懒得去放松。为什么呢？因为我们的腿啊在下方，平常啊你想够一够啊拍一拍，去敲一敲、打一打，实在是太麻烦。很多人啊都感。感觉太麻烦就不做了，但是其实这样是不对的。一个懂得放松、养护我们腿部的人，才是真正懂养生的人。只要这个养生的习惯，你只要能坚持个一年半载，你会发现你和周围的人啊，身体的素质啊会拉开一个距离。我今天啊教大家一个非常简单又实用的一个方法，一周你用一次就够了，直接能把我们腿上的封印解开，让你腿上的气血啊变得更足，腿变得更结实有力，同时啊经络畅通啊。三。三百六十度没有死角的，给你腿部啊全部放松。好了，我们话也不多说，直接开始来讲方法。大家记得一定要把这个视频先收藏下来，以免以后找不到了。跟我做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。我们来看一下怎么去做。首先，第一个呢，咱们选择盘坐的姿势，然后呢，腿这样放啊，成一个什么呢？成一个类似于三角形的一个状态，身体重量呢是往一侧去压的，压着我们的啊底部的这个腿。这样的话，你看就非常的稳。啊，怎么左右去晃都不会去倒。我们把身体的重心啊，去压在我们大腿的根部，就是我手指的位置，啊，就这样去压，把我们整个肋侧面啊给它全部压开，而且这个方法不费力啊。你看啊，腿这样摆好以后，用我们的手肘，你看，自然的我们的身体往下一沉啊，这个手呢可以搭在另一个手的全面上，跟我保持一样的姿势，这样看，只要这样一沉。哎，你看力量自然而然就已经深入到我们的腿部了，你根本就不需要用力，你所有的力都是你身体向下传的一个力量，这个力量啊，它比手上的力量可大多了，而且呢，和可以自己把控。我们就这样压进去以后画圈啊，转，就这样就转，非常简单。我们由我们的一个腿根到我们的膝盖处，我们每个点啊，慢慢的往前挪，一个点一个点的往前挪，你看。每个点啊，我们转上一个五圈到六圈啊。如果你感觉这里呢转起来以后有一些疙疙瘩瘩的，那里面有一些比较硬的筋结或者
按下去以后，它有一种发散性的感觉，就是我明明按一个点，突然其他地方有感觉到这个点，一定要多加的一个放松，就这样，啊，慢慢的往下，啊，一直你看到我们的呃膝盖这个位置啊，到这个位置，好。到这个位置以后，下面呢就是我们的一个小腿了，对不对？我们小腿怎么做呢？一样的，你看，手，你看，从斜着啊往里面去压啊，腿你可以这样去摆啊，也可以这样去摆，都可以，找一个舒服的姿势啊，压进去，一样的放松，啊，小腿一般就四到五个点，把它全部放松就行了啊。还有一些朋友呢，他做完以后啊，感觉看看腿是否顺畅，他可以用我们的这个手肘啊，你看这样往下去滑，这样去压呢，就直接把我们整个小腿内部的一个筋啊给它压开了。好，这样的话我们内部就完成了。好，外侧怎么做呢？我拿这个腿啊做示范，一样的，你看我的腿形成这样的一个姿势，这样的姿势，用我的手肘一样的，你看往下去顶着往下走。啊，这个呢，我们可以去画点，但是画点呢不太方便。我们一般是选择，你看手肘往前，来看这个姿势，往前啊，你看压下去，往前，这个力量也是非常之大的啊。我们就这样做，这样的话，你看外侧也给你放松了。而且在这样做的时候，你会明显感觉啊，就有些朋友做明明做我们的腿部，脚底会有感觉，脚底会有一种酥酥麻麻、很舒服的感觉啊，这都是非常好的一个现象啊。我们就这样去做，啊，一般来说，我们这个外侧去做上一个从上到下做个十下，然后一样的啊，小腿的这一面啊，我们一般采用的是压。啊，你看这个外侧，我们就压压的话呢，一样是用我们的身体。你看，手按下去以后，我们手肘保持直立，身子你看，身子往前去压，就像大家以前啊去和那个面团一样的啊，就这样去压。你看，一、二、三、四、五、六，从上到下啊，你看这样，我们腿的外侧和内侧都做完了。好，就这样去做。好，做完了以后呢，这个时候你可以起来活动一下你的腿。你会发现你这个腿啊，仿佛重获新生，非常的轻松，非常的有力啊！其实就是把我们的腿部啊给打开了。我们刚刚讲的啊，是以我们的啊，我的左边去做一个示范啊。比如刚开始是这样，那么我们的左腿做完以后，右腿一样的啊，你看右腿的内侧啊，一二三，这里给大家演示啊，就不做多了啊，再往下这样啊，每个点啊，你看揉一揉，揉一揉啊，做完了以后呢，你看。把我们的这个腿啊，再掰过来啊，这个腿的我们左腿的外侧也要给它做一下。你看，一、二、三，从上推到下，推完一个十下到十五下以后呢，我们再按。你看，一、二、三，像和面团一样，你看身体的力量往下，一、二、三去推啊，往外侧去推。这样的话呢，我们大腿、小腿啊一并啊给它放松了。有些朋友啊，感觉放松小腿啊很舒服。也不过瘾，感觉这个方法对于小腿来讲的话，好像渗透力还不够。再教大家一个方法，非常简单啊。我们跪姿，把我们的这个，大家注意看啊，这个腿压在我们另一侧腿的一个腘窝处啊，这个姿势啊，把我们的这个脚踝压在这个腿部腘窝处，就这样压着可以了。然后身体往下一坐啊，就这样一坐，直接就把我们的小腿给压住了。我们只需要来回的多挪动一下这个腿的角度。轻轻松松放松我们的整个小腿啊，这个方法呢，以前很多人啊都不知道啊，特别是很多人啊，他喜欢跑步，喜欢运动，他不知道怎么去放松小腿。每次啊，想要用别人用那个筋膜棒给他放松，还要去求着人让他放松。用这个方法不求人，自己去做，而且力度自己掌握，比别人做的还要好。那么这个视频啊就分享到这里了，全是我自己的一些宝贵的方法啊，希望大家看完以后啊给视频点个赞，把这个方法分享给身边的朋友和家人，以及平常喜欢运动又不会养护自己双腿的人，可可以帮助很多的人，而且呢别人一定会感谢你。我是大伟，今天的视频啊就分享到这里了，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。